Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo que j'ai quand même l'intention de mener rondement parce que euh, ben, le message est clair et qu'il ne supporte donc pas de palabres inutiles ou d'explications. Euh, toujours pareil, euh, explications sans fin qui ne servent pas à grand chose d'ailleurs parce que finalement... Euh, les personnes ne veulent bien entendre que ce qui les arrange. Donc on va être assez carré aujourd'hui, enfin vous allez me dire comme d'habitude, mais peut-être encore plus que d'habitude. Déjà le titre va vous parler, c'est une convocation à reprendre les rênes de votre vie en main. Parce que là maintenant, il n'est plus question de tergiverser quand même. On a préparé pendant des années, des années, euh, depuis euh, les derniers mois et puis euh, les dernières semaines, où on a euh, sans arrêt euh, répété que bah, le temps s'amenuise, hein, le sablier il est en train de bien commencer son transfert. Et puis, euh, on a dit aussi que euh, aujourd'hui, il n'était plus question de s'attarder avec des, des, euh, des principes de développement personnel, des rituels, des machins comme ça, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, on est vraiment euh, de, à, à deux doigts de la porte, les portes de la cinquième dimension, au moins. Et bien entendu, euh, ben on ne va pas y arriver en discutant, en se posant des questions, en se demandant euh, pourquoi les manœuvres sombres sont encore en train de nous préparer des coups euh, fourrés. Ah bah ben oui, de toute façon, euh, c'est clair maintenant, on le sait très bien, le, le, le totalitarisme s'installe gentiment. Mais <rire> gentiment, c'est peut-être pas le mot, mais enfin... Il s'installe en tout cas, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous dit comment penser, comment réfléchir, comment euh, euh, vous divertir, euh, comment acheter euh, votre saucisson, euh, comment aller faire pipi, il faut peut-être vous poser des questions. Et manifestement, euh, les questions, elles tournent autour du euh, « mais pourquoi on nous fait ça ?»« Mais c'est pas logique !»« Ah mais si, c'est extrêmement logique !» dans la mesure où euh, le but n'est pas de vous rendre service, le but n'est pas euh, de prendre soin de vous. Alors, des preuves, il y en a plein, mais ce n'est pas à moi de le dire, hein. renseignez-vous bien. Et puis, euh, voilà, on se... le, le but, c'est que vous soyez euh, aligné, euh, sans mot dire. Voilà, la société est en très 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 grand danger si elle ne réagit pas. Et, euh, comment dirais-je, pour rentrer dans, les, dans la cinquième dimension et plus, il ne s'agit pas de jouer les victimes. Il ne s'agit pas de dire, euh, mais on va essayer de chercher pourquoi, on va trouver une logique à tout ça, il y en a sûrement une quelque part. Non, il n'y en a pas. La seule logique qui soit, c'est le principe de la domination perverse. C'est-à-dire, euh, j'arrive à couvert, <rire> je ne dis pas ce qui est, euh, « Je te présente ça pour ton bien, mon petit. Tu souffres, c'est bien, demain tu me remercieras, ou pas. » Enfin bref, euh, voilà. De euh, toute façon, demain, il euh, n'y a pas de demain. Demain, euh, demain c'est la séparation des mondes. Et là, euh, la cloche retentit hein, quand même. La séparation des mondes. Alors, ok, en ce moment, tout le monde le sait, il y a un schisme extraordinaire. Euh, tout le monde le voit, mais tout le monde se plaint. Au lieu de considérer que euh, les difficultés que vous pouvez avoir sont des difficultés euh, logiques, euh, qui soit font émerger quelque chose depuis, la sur... enfin, depuis le fond euh, vers la surface, soit euh, des difficultés qui... qui vous font regarder au fond qui vous êtes de telle façon que vous ayez encore un tout petit peu de temps pour, euh, comment dire, euh, transformer, transmuter, convertir ce qui n'a plus lieu d'être porté. Les fausses croyances, 
Alors, encore une fois, il est bien question de dire, on l'a dit 50 000 fois, mais là, j'insiste, parce que euh, si j'insiste, c'est que moi, encore une fois, je ne fais rien. Si j'insiste, c'est bien parce qu'ils euh, insistent là-haut. Et Dieu sait, Dieu sait que vraiment, euh, on, enfin, ils s'interrogent, les guides, nos frères galactiques, mais enfin, c est, c est, ils sont en train de remuer, là. Vous voyez bien que les, les vagues d'énergie arrivent de plus en plus énormes pour précisément faire la jonction entre la terre et le ciel. Faire la jonction, c'est-à-dire que la fusion, vous devez maintenant être immergé totalement dans euh, l'univers. Hein, on, va, on va revenir sur la petite goutte d'eau qui se remet dans l'océan pour avoir un peu plus de force. Bon, ben vous, c'est pareil, euh, votre, votre force à vous, à nous tous. Comprendre qui nous sommes, comprendre la divinité que nous sommes et la vivre. Ce n'est pas le tout de dire « je le sais ».« Oui, je sais que je suis la lumière ». Eh bien, mais alors, hein, si vous le savez si bien, euh, soyez la lumière. Jamais, on a dit ça aussi, il ne faut plus jamais regarder depuis la matière, depuis la matrice, comme un être humain séparé qui lève le doigt, qui demande en espérant que Dieu va peut-être, dans sa condescendance, dans son amour immense, euh, concéder euh, quelque chose, parce que vous l'aurez mérité, parce que vous êtes, euh, je ne sais pas, enfin bref, vous aurez posé les conditions, mais tout ça n'existe pas. Plus, mes amis, plus vous maintenez des croyances, des soumissions, des obéissances, des adhésions à toute la matrice. Alors là encore, une fois, c'est pareil, on ne va pas le redire, euh, euh, les, les croyances, c'est aussi euh, la culture, c'est aussi euh, fermer les yeux sur des choses. Ah mais ça, ça continue, hein. fermer les yeux, d'accord, euh, euh, oui, je, on est obligé d'avoir une voiture, c'est un fait mais alors, euh, du coup, euh, on ne s'occupe pas de ceux qui souffrent et qui vont, euh, les, les, les petits-enfants qu'on plonge dans les, dans les mines, dans les trucs pour aller récupérer le lithium et autres. Enfin, bref, il y a des choses quand même qu'il faut regarder de près. Alors, ce, ce, comment dirais-je, le, le, quand on dit fermer les yeux, ça veut dire qu'il faut être conscient on ne vous dit pas de plus consommer, parce que de toute façon, tout est, euh, tout est euh, frelaté. Bien évidemment, que vous consommez n'importe quoi, euh, vous êtes obligé de fermer les yeux sur des choses terribles. Mais attention, quand on dit fermer les yeux, là pour l'instant vous n'avez pas le choix, mais ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné vous révolter. C'est ça, arrêter de fermer les yeux. C'est pas dire, ah ben oui, mais euh, j'ai pas le choix, je suis obligée de faire comme ça. Euh, on, a, on a toujours le choix. Mais par contre, il faut être ensemble. Parce que la personne individuelle euh, qui va se mettre à, comment dire, à, à respecter, à, euh, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme si aujourd'hui, euh, vous décidiez de rentrer dans certains endroits euh, en enlevant votre masque ouvertement, vous le faites tout seul, euh, ça ne changera rien. C'est tout le monde ensemble. Tout le monde. Dans l'unité. Autrement, vous ne faites rien d'autre que acquiescer. Ce n'est pas les manifestations. C'est très bien les manifestations, mais ça ne suffit pas. Parce que les manifestations... Euh, pacifique, oui, ça crée une solidarité entre les hommes, ça leur apprend à, à comprendre qu'ils sont plusieurs à partager la même chose, mais euh, les manifestations, euh, les gouvernements s'en moquent, hein. totalement, totalement. Euh, S'ils veulent, à tout moment, où ils ont encore la main mise. J'avais, euh, oui, il y a plusieurs... Euh, 
Oui, l'année dernière, je pense, j'avais dit, euh, c'est comme les ados. Les rouspettes, ils critiquent, euh, ils claquent les portes, ils cassent tout dans leur chambre. Ils rouspètent après leurs parents, mais en fin de compte, euh, ils reviennent se mettre les pieds à table. Hein, parce qu'ils n'ont pas où aller. Donc là, euh, attention. Vraiment. On est dans un moment où il faut prendre conscience, reprendre les rênes de sa vie en main, la, sa souveraineté en main. Lorsque vous continuez à vivre avec le système, vous faites quoi vous, vous alimentez la matrice. Ce n'est pas parce que vous le faites en vous pétant. Ça ne change rien. Vous le faites. C'est l'essentiel. Pour eux, c'est l'essentiel. Et puis, si vous le faites avec, en ronchonnant, euh, ça veut dire que vous êtes impacté, vous souffrez. Ça aussi, c'est voulu. Ça ne change rien. Là, maintenant, il va falloir agir. Et agir, peut-être pas en faisant de la casse, hein, on l'a bien dit, mais agir de façon cohérente, musclée, ferme et ensemble. Autrement, avec tous les mots, toutes les explications qu'on donne, c'est euh, vouloir essayer de changer les images qui sont sur l'hologramme. Est-ce que lorsque vous regardez un film dans une salle de cinéma, vous pouvez changer les images qui sont sur l'écran Non. Si vous voulez changer les images qui sont sur l'écran, il faut changer le film, il faut changer le scénario. Or, le scénario, c'est vous qui le faites, dans votre tête, dans votre version de vous-même et de la vie. Comment vous voyez les choses mes amis, ne nourrissez que ce que vous voulez voir éclore. Arrêtez de ne voir que les portes fermées. Arrêtez de vous plaindre parce que telle ou telle chose ne fonctionne pas comme vous le voulez. Le monde, il est le reflet de ce que vous êtes. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande aujourd'hui de vous séparer définitivement et complètement de tout l'ancien, de toutes les croyances anciennes que vous portez. C'est fini. Ça veut dire que c'est dans tous les domaines, applicable à tous les domaines. Nous sommes déjà en cinquième dimension. Nous le sommes déjà. Pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas Parce que vous regardez encore à travers le prisme de la matrice. Chacun regarde avec les raisonnements qu'il a appris, même améliorés. Hein. Ça, tant que le mental est là, de toute façon, même s'il est très spiritualisé, ça ne change rien, c'est quand même le mental. Ça veut dire que là, il faut mettre un pied ailleurs. Non seulement il faut que, et ça aussi on l'a déjà dit, il faut que vous puissiez euh, euh, être en permanence dans la connexion avec la source. Alors, vous l'êtes, mais je veux dire la reconnaissance consciente que vous l'êtes. En même temps, vivez, puisque vous savez très bien que le monde se forme avec la vibration que vous êtes, vivez comme si vous étiez déjà en cinquième dimension, parce que vous l'êtes. Mais vous êtes en apprentissage de ce nouveau monde. Alors pour ça, eh bien, euh, faites comme si. Imaginez-vous, ce matin ils m'ont donné... Euh, de quoi alimenter la pensée du jour sur ma page fréquence céleste avec ce, cette image là ils m'ont dit voilà imaginez-vous qu'il y a en permanence derrière vous à côté de vous comme vous voulez dans tout ce que vous entreprenez 
Imaginez que rien ne peut vous résister. Et parce qu'il y a à côté de vous, euh, alors ce qui vous parle le mieux, hein, ça peut être un ange, ça peut être un, un, un maître ascensionné, euh, ça peut être euh, tout ce que vous voulez. Ça peut être euh, un dragon sacré, si ça vous parle mieux. Voilà. Soyez exactement ce que vous voulez qu'il soit demain. Soyez-le maintenant. Euh, au lieu de croire que finalement vous entreprenez telle chose, mais euh, bah, ça ne va pas fonctionner. Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça vraiment. Euh, comprenez que vivez dans un film, le film que vous voulez voir. Vivez-le, faites ce scénario, déjà, tout de suite. Alors, je sais bien, les plus rationnels d'entre vous vont dire « Oui, mais euh, on fait comment ?» Parce que dans la matière, bah, on a ça en face, on le voit bien quand même. Euh, voilà, il y a le travail, il euh, y a des interdictions, il y a ceci, il y a cela. On fait comment ben, faites comme vous le voulez, comme vous le sentez, mais de toute façon, si vous restez sur ce que vous voyez, si vous vous appuyez sur ce que vous vivez tous les jours, vous ne ferez que entretenir la matrice. C'est tout. Si vous voulez changer le monde, vous savez très bien que ça se passera d'abord dans votre tête et dans votre tête individuelle. Chacun doit maintenant s'appliquer à devenir ce qu'il est, à l'extérioriser, à l'expérimenter. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, mes amis. Et euh, c'est véritablement une, une alerte, là encore, que je pose parce que tous les mots, tous les, tous les, euh, toutes les phrases qui sont dites, toutes les, tous les raisonnements, tout, toutes les questions, mais on s'en moque. On s'en moque. Ça n'a aucune importance. Je... Vraiment, j'insiste là-dessus et je crois qu'on va s'arrêter là parce que, parce que je ne sais pas quoi vous dire d'autre pour vraiment réveiller la conscience. Vous avez non seulement à, à vous prendre en main au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt, réfléchir. Le mental ne fait qu'intervertir les croyances. Ne vous appuyez donc pas sur le mental. Le... Amusez-vous. Amusez-vous. Vivez le film de votre vie. Parce que ce n'est pas autre chose. Déjà, vous vivez un jeu. On vit dans un jeu d'illusion. Alors, ben, euh, euh, transcendez les choses Comprenez bien, si vous, si vous êtes dans, cette, dans cet esprit à vous sentir sans arrêt totalement investi dans l'univers de l'amour, qui vous soutient, qui vous aime, qui produit tout à profusion et à disposition, au lieu d'aller puiser dans les systèmes de la matrice, donnez votre projet, offrez votre projet à la source, Entrez dans les canaux appropriés. Laissez-vous partir dans les réseaux énergétiques concernés par ce qui vous intéresse là. Et puis laissez faire. Laissez faire cet univers. Si vous êtes complètement donné dans cet univers, c'est bien l'univers qui va faire à votre place. 
si vous voulez voir se matérialiser quelque chose, il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas dans la matrice que ça va se faire. Ce n'est pas dans la matière. Vous l'avez vu, ça fait des millénaires qu'on le sait, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, c'est l'asservissement, l'esclavage. Le, enfin, il est temps quand même de se réveiller. Il n'y a pas un seul domaine de notre vie qui ne soit pas impacté par la domination des manœuvres sombres. Tout. Si vous ne vous rendez pas conscient dès maintenant, je vais vous dire que vous allez être très choqué quand tout ça va sortir quand même. Alors, voilà, on ne s'occupe pas des autres. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Le choix, il est fait. C'est fini. Les choix sont faits, c'est terminé. Euh, les, les âmes savent très bien ce qu'elles doivent faire et pourquoi. Et même si ça impacte des très proches, vous devez avoir cette hauteur pour le comprendre. Or, la plupart d'entre vous, dès qu'il y a un petit bobo quelque part, « Ah, ben oui, mais c'est pas normal, parce que euh, si on était vraiment spirituel, ça ne devrait pas arriver. » Mais bien sûr que si. Vous êtes sur un chemin de maîtrise. Et ce chemin de maîtrise, il est très exigeant, excessivement exigeant. Ne fermez les yeux sur rien. Ne cédez sur rien. Ça veut dire que lorsque vous avez compris que vous êtes complètement investi dans cet univers total, donc vous ne pouvez avoir peur de rien. Et quand on a peur de rien, on ne cède pas aux menaces. On ne cède à aucun chantage. Aucun. Il y a des personnes qui, quelquefois, pour partir en vacances ou pour euh, pratiquer un sport ou euh, pour euh, faire des, des choses euh, vraiment qui peuvent attendre quelques semaines que tout ça soit terminé. Préfère dire, bah, c'est pas grave, je ne vais pas me faire injecter, mais je vais faire un petit machin là, avec un petit coton. Euh, oui, si, c'est grave. Et c'est beaucoup plus grave dans l'esprit que dans les faits. Bon, dans les faits, on sait que ce n'est pas innocent, mais enfin, c'est surtout dans l'esprit, parce que ça veut dire que vous avez cédé. Ça veut dire que vous avez, pour avoir un tout petit plaisir, qui n'a rien à voir comparé à l'ensemble de ce qui se joue aujourd'hui dans le monde, pour avoir un petit plaisir, vous avez obéi aux injonctions. Voilà. Réfléchissez-y bien. Ça paraît comme ça tout bête. Oh, c'est pas grave. Mais ben si, c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire que vous avez, encore une fois, euh, fait une allégeance. Vous avez euh, manqué à vous-même. Vous avez manqué d'intégrité. Le monde est le reflet de votre état d'esprit. Le monde fonctionne tel que nous voulons le faire fonctionner. Chaque fois que vous fermez les yeux sur quelque chose, chaque fois que vous dites « Oh, c'est pas grave, ça je vais le faire, on me le demande, je vais le faire, mais moi, en, en contrepartie, j'aurai quelque chose. » Non. Non. Là, aujourd'hui, on est vraiment en train de resserrer les rangs. On est en train de vous montrer que même ceux qui ont compris, même ceux qui ont fait un chemin, sont quand même quelquefois tout prêts à glisser pour un petit truc. On a dit « plus rien qui appartient à la matrice ». Et pour ça, 
il faut vraiment être en permanence euh, dans le monde de la cinquième dimension, tel que vous le voyez. Peu importe, c'est chacun à sa version des choses, mais pourvu que cela vienne du cœur, pourvu que cela vienne de votre ouverture de conscience. Rien de tout ce qui se vit dans cette matière ne va de toute façon persister. Alors ne vous accrochez pas. Soyez ferme. Et Dieu sait que dans quelque temps, on va très probablement euh, être amené à réfléchir à ça. Bon, ne vous inquiétez pas, sur cette vidéo, euh, je vois que de temps en temps, il y aura un petit truc là qui va passer sur l'écran. C'est rien, c'est une mouche. C'est une mouche qui est en train de tourner autour de, de l'objectif. Bon, c'est pas grave. On va faire avec, hein. je ne vais pas recommencer la vidéo à cause d'elle, euh, tant pis. Elle a sûrement son utilité d'ailleurs. Voilà, j'avais bien dit effectivement euh, euh, que dans la dernière vidéo, euh, j'avais bien dit que les mouches ne viennent se poser que sur les blessures. Vous bah, voyez, là on est en train de, de remuer le pot, si j'ose dire. Et ce qu'il y a dedans, ce n'est pas terrible. Donc, véritablement, maintenant, soyez très vigilants, mes amis, et on, encore une fois, on ne vous demande pas euh, d'aller clamer quoi que ce soit à l'extérieur. On vous dit simplement, soyez intègre, soyez cohérent avec ce que vous êtes. Si vous dites non à quelque chose, ce n'est pas pour dire « oui, mais un petit peu quand même ». Je vais garder un petit peu quand même ça. Être cohérent. Voilà, je vais sans doute en terminer là, parce que je n'ai pas, euh, si vous voulez, je n'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. C'est le, 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 le message, il est délivré brut. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent avoir compris, mais qui continuent euh, d'être encore dans, dans quelque chose qui, qui laisse un pied dans la troisième dimension, ou quatrième, enfin c'est pas tellement mieux, en tout cas dans la mat matrice. Voilà. C'est pas forcément agréable, on a, on a encore quelques semaines là à, à trimer, vraiment. Parce que si on ne fait pas attention, si vous n'êtes pas vigilant, et encore une fois, il ne s'agit pas de le faire dans la matrice. Ce qu'on demande, ce qu'on nous demande là-haut, c'est de faire ce qui, nous est, ce qui nous semble juste, mais on le fait dans notre esprit. C'est dans notre esprit que ça se vie et que ça se vibre d'abord. C'est dans l'esprit, c'est dans vos méditations qu'il faut que vous ayez en vous cette force reconstituée. C'est valable pour tout le monde. Tous tous, nous sommes la lumière. N'essayez pas de changer, encore une fois, euh, quand il y a de la peinture sur un miroir. Ou plus exactement, l'exemple qu'on m'avait donné, c'est que vous avez de la peinture sur le visage. Vous vous regardez dans le miroir. Vous voyez que vous avez de la peinture sur le visage. Vous n'allez quand même pas nettoyer le miroir. Je crois que ça, ça va être le mot de la fin, ça, quand même. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Ce monde, celui que vous n'aimez pas, celui que vous voulez voir disparaître, celui contre lequel vous dites vouloir vous battre, il est le reflet de ce qu'il y a dans votre esprit. Tout au moins, 
ce qu'il y a eu dans nos esprits au cours des siècles et des siècles, ça nous revient à la figure. Aujourd'hui, euh, euh, tout ce qui se fait euh, d'une certaine façon est tout à fait semblable à ce qui s'est fait dans la euh, Seconde Guerre mondiale. Voilà. On n'a on a, on a jamais... Le, le, les, les manœuvres sombres ne présentent jamais leur plan pour être leur plan. On vous dit toujours que c'est pour votre bien. On vous dit toujours que... Ou alors on ne vous dit rien du tout, mais euh, voilà, on vous fait avaler n'importe quoi en vous disant euh, que c'est parfait. Alors, il faut quand même... C'est là où il faut se réveiller. C'est là où il ne faut pas essayer d'enlever ce qu'il y a sur le miroir, parce que ce que vous vivez, ce qu'on vit tous, ça n'est qu'un miroir de quelque chose. Donc ce qu'on nous demande, c'est non pas d'essayer de nettoyer le miroir, ou de changer quoi que ce soit dans la matière, on nous demande de changer ce qu'il y a à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre manière de nourrir les plans futurs. Et ça, on en est tous capables. Mais ça n'est qu'en regardant avec le regard de l'homme séparé, on a bien dit ça la dernière fois. Il y a une différence entre regarder dans la séparation, dans la dualité. On ne peut pas. Les, les, comment dirais-je, les, les galactiques ne peuvent absolument pas euh, faire quoi que ce soit pour nous. À notre place, un, parce que d'abord, d'abord, euh, nous avons le libre arbitre et qu'il n'y a pas de viol. Hein. En même temps, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut pas faire de prévision puisque ça dépend de notre attitude. Moins vous allez nourrir la matière, moins vous allez nourrir la matrice. Et ces plans bas, et plus la matrice va s'écrouler. Quand on arrête de donner de l'eau à un moulin, le moulin, qu'est-ce qu'il fait Il s'arrête. Hein Mais si on continue d'amener de, de, tous les jours un peu plus, bah oui, ça, ça continue. Il y avait un, un poste l'autre jour qui disait... Euh, vous obéissez pour que ça s'arrête, mais c'est parce que vous obéissez que ça continue. Ben oui, <rire> ça va de soi. Hein. Ça fait partie des grands principes euh, qui ont toujours été euh, utilisés par, les, euh, par tous les, les États, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Faites des injonctions pour vous faire peur. Mais si vous avez peur et que vous vous recroquevillez, ben, ça marche. Et se, se recroqueviller, euh, avoir peur, c'est avoir peur aussi chez soi. Hein. Peur de quelqu'un qui vous agresse, euh, peur de... Non, je vous rappelle que vous êtes Dieu, et que Dieu n'a peur de personne. Voilà, mes amis, euh, pff, je ne sais, sais pas comment vous le dire. Euh, là, vous voyez, je ne sais plus comment le dire, je ne sais plus comment... Euh, vous faire comprendre que on ne peut pas regarder les choses à partir de la séparation, à partir du raisonnement mental, habituel, rationnel, et même spiritualisé, mais dans le mental. Faites le bon, faites le saut quantique. Soyez en permanence dans cet univers total. Il y a toutes les ressources, elles vous appartiennent. Si vous vous reconnaissez comme un enfant de l'univers, ben vous puisez chez vous ce dont vous avez besoin. Et personne ne va vous demander des comptes à partir du moment où votre projet part du cœur, au nom de l'amour et de la lumière, tout vous est possible c'est une loi universelle. Mais tant que vous démarrez vos projets avec des raisonnements, avec, en, en, en vous appuyant sur des systèmes en place, 
Et ça ne marchera jamais. Ça ne va nourrir que les déceptions, les rancœurs, les stress, les anxiétés. Dans ma divine présence, je suis, j'accomplis, je fais. Je ne me pose pas la question si ça va fonctionner, parce que c'est dans ma divine présence que je le dis, par conséquent, cela est. Et quand on dit « je ben », ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Il y a des gens qui m'ont dit « oui, mais quand je dis « je », c'est orgueilleux », mais pas du tout. Ça, c'est voilà, regardé depuis la matière. C'est regardé comme un être humain qui, a, qui voit les choses au premier degré, qui les interprète au premier degré, qui les vit au premier degré. Quand vous dites « je suis », c'est votre être complet. « Je ». C'est pas le petit « je ». C'est pas le petit « moi ». Ça veut rien dire. D'abord, j'ai toujours dit, hein, c'est un, un véhicule. C'est un vêtement. On n'a jamais vu un vêtement qui parle. Et pourtant, ça discute. Hein. Bon, voilà, mes amis, je... J'arrête là. Je ne pense pas que je pense pas que j'ai bien dit tout ce que je devais vous dire, mais justement, j'ai essayé de ne pas réfléchir à mes phrases et de ne pas présenter ça comme il faut. Je vous ai parlé vraiment comme on parle autour d'un sandwich et d'un verre de, de tout ce que vous voulez. Voilà, d'un café ou d'un thé ou de ce que peu importe. On rigole, on est entre nous. Euh, on est simple. Mais sautez le pas. Et ça, c'est très exigeant. Le chemin de maîtrise ne permet aucune fioriture. Les glissades, elles vont arriver. Mais ça, c'est pas grave. On ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande juste d'être conscient de ce qui n'est pas parfait et de dire « je ne recommence pas, j'ai compris. » Tant mieux, merci, c'est arrivé. Bon, et eh ben voilà. Ah oui, vous vous ferez agresser, euh, vous aurez des gens qui vont être contre vous, mais ne discutez pas. Ne rendez pas de compte, vous n'avez aucune justification à donner à qui que ce soit. On l'a déjà dit ça aussi, moi je suis moi et toi t'es toi. Parce que c'est le. la plupart des personnes veulent vous entraîner dans le drame. Elles veulent vous amener dans une basse vibration, n'oubliez pas que beaucoup maintenant ont été injectés, que beaucoup ont fait des choix pour ne pas se réveiller dans cette vie, n'attendez pas que ça se passe comme vous croyez mentalement que ça doit se passer. Je répète que ce monde, c'est vous, c'est nous tous, ensemble, qui allons le façonner. Il est le reflet de nos pensées. Donc, quelque chose ne vous convient pas, je répète, vous n'essuyez pas l'écran. Vous regardez ce qu'il y a dans votre cœur. Et si tout le monde fait ça, si tout le monde se nettoie de tout ce qui n'est plus à porter, si tout le monde s'éveille à la lumière et la diffuse, il ben, n'y a pas de problème, hein tous ceux qui semblent encore vous attendre avec une pelle à la main, je vous garantis que ils vont s'emballer la queue dans les jambes et puis rapidement. Soyez ancré en vous, mais pas dans l'humanité. Soyez ancré dans votre divinité. Et ça, c'est tout le monde. Vous n'avez rien à gérer tout seul avec votre tête. Vous n'avez rien à faire avec le petit « je », en effet, « je suis »,« je suis Dieu ». Voilà. Alors, ça n'a rien d'orgueilleux, c'est juste une réalité. Elle est différente de celle qu'on vous a apprise, mais il est temps de le, se séparer de ce qu'on vous a appris, parce que rien n'est valable. Je vous aime, mes amis. Je vous aime beaucoup. Et c'est pour ça que je vous parle comme ça. Ce n'est pas du tout un ton euh, ni agressif, ni vindicatif, ni autoritaire. Je ne suis pas là pour faire un cours. 
je vous parle avec mon cœur, parce que j'ai envie que tout le monde se réveille, parce que tout le monde en est capable. Et je, je voulais vraiment euh, intervenir parce que ça suffit de palabrer. Ça suffit de se poser des questions, je voudrais bien, mais je peux point, ça ne marche pas. Nous sommes tous capables, tous. Et plus on va le comprendre, plus on va le reconnaître, plus on va s'unir. Et bien, plus les autres, ils vont avoir peur. Déjà qu'ils ont drôlement la trouille, parce que forcément, chaque fois qu'ils enfoncent le clou, ça ne fait que raviver un peu plus la lumière. Ils ne reçoivent plus les indications d'en haut, ils ne reçoivent plus les indications d'en bas, parce que euh, les, les, les bases souterraines aussi ont été nettoyées. Alors je préfère vous dire qu'ils sont quand même dans une certaine panique. C'est la raison pour laquelle ils veulent vraiment faire très fort. Mais si vous, en face, vous dites « Ah ben, ah, là, vraiment, on n'a plus le choix. Hein. » Alors réveillez-vous. Si, si, on a parfaitement le choix, mais il faut quand même être très, très, très vigilant parce que, euh, à force de dire ça va s'arranger demain, euh, eux, pendant ce temps-là, ils prennent du champ, hein. ils avancent. Et ils préservent leur temps. Voilà, ils se nourrissent encore de, de vos peurs, de vos questions, de vos atermoiements. Euh, voilà. Alors, une bonne fois pour toutes, euh, affirmez que vous êtes Dieu. Une bonne fois pour toutes, dites non. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est non. Et plus vous enfoncerez le clou, plus vous allez vous heurter à quelque chose de pas, pas sympathique du tout. Voilà, on ne refera pas ce monde en laissant les bases de ce monde en place. Je répète donc que ceci est une convocation à reprendre les rênes de votre vie en main, de façon consciente. Ce n'est pas du tout le résultat que ça va avoir, mais ça m'est égal parce que je ne suis pas là pour faire plaisir, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. D'abord, un, je ne sais pas faire, et puis deux, ça ne sert à rien. Voilà. On se réveille. On est vigilant. On est cohérent. Et encore une fois, ça se fait à l'intérieur de soi. C'est l'intérieur qui bouge pour que l'extérieur puisse manifester ce qui a bougé à l'intérieur. Donc c'est dans votre tête, c'est dans votre comportement unique, en silence, dans la conviction de ce que vous êtes, dans la force de ce que vous êtes. Et votre force, ce n'est pas la vôtre en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, vous n'êtes rien. C'est la force de l'univers dans lequel vous vous fondez, parce que c'est vous. Et quand on est tout l'univers, eh bien, ma foi, on avance. Merci, mes amis. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.